اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملینز آف پریز فار دا ونڈرفل ہیومن اینڈ دا سپریم آف وزڈم پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیڈیز اینڈ جنٹل مین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وی ول اسٹارٹ دی پروسیڈنگس ود دا ورسز فرام ہولی قرآن آئی انوائٹ حافظ محمد ظہیر لیکچرر دعوی اکیڈمی ٹو پلیز کم اینڈ ریسائٹ ورسز بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بسم الله الرحمن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبا ومنهم تظر وما بدلوا تبديلا هر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن ہی ملیں گے پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا اور یہ دنیا کی زندگی جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں دوسری آیت کا ترجمہ انہیں ایمان والوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا عہد جو اللہ سے کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا اس کو سچا کر دکھایا پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر اپنی کمٹمنٹ کو پورا کر دیا اور کچھ ابھی تک اسی کی انتظار میں ہیں اور انہوں نے اپنے ارادوں میں ذرا سے بھی تبدیلی نہیں کی صدق اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ لیڈیز اینڈ جنٹل مین وی ہیو اسمبلڈ ان دس آڈیٹوریم آف انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ٹو پے ٹریبیوٹ ٹو اے گریٹ اینڈ انسپائرنگ ٹیچر a beloved teacher of many sitting in this room, including me, the former Dean of Faculty and Engineering and Technology, who has recently left to the heavenly abode, inna lillahi wa inna ilayhi rajoon. Professor Qureshi's demise is not a great loss to his family, 
only but it is a great loss to the academic fraternity in Pakistan and in particular to the engineering community. May Allah reward him with the highest place in Jannah. Professor Qureshi Late was the most committed teacher and an incisive intellect. He was a multidimensional and a legend in his short earthly existence. To shed light on the academic services and contributions of late Professor Qureshi in the field of engineering and express his own sentiments and experiences with late Professor Qureshi, I invite Dr. Abdul Jalil, Professor, Department of Electrical Engineering, to please come on the podium and share his sentiments. سکندر اعظم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ دنیا کے سارے سکندر اعظم مل جائیں تو میرا استاد رستو پیدا نہیں کر سکتا لیکن ایک میرا استاد ارسٹوٹل کئی سکندر اعظم پیدا کر سکتا ہے ایک اور سکندر اعظم نے خوبصورت بات کہی کہ میرے والدین اس دنیا میں آسمان سے زمین پر لائے اور میرے استاد نے مجھے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا میرے عزیز دوستو فیملی ممبرز آف ڈاکٹر اجاز منصور قریشی ان کے کلیگز جو مختلف یونیورسٹی سے آئے ہوئے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر اجاز منصور قریشی نائنٹین ففٹی فور میں اس دنیا میں آئے کنٹونمنٹ کے سکول راول پنڈی سے انہوں نے ففت کلاس تک پڑھا اس کے بعد وہ لارنس کالج چلے گئے لارنس کالج میں انہوں نے میٹرک سرگودہ بورڈ سے کیا اور سرگودہ بورڈ میں اول پوزیشن حاصل کی اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت سرگودہ بورڈ تقریباً سارا نارت پنجاب تھا ہاف پنجاب کہہ لیں لارس کالج سے ہی ایف ایسی کرنے کے بعد وہ کالج آف ارناٹیکل انجنیرنگ کراچی میں سے بی ایس ارناٹیکل انجنیرنگ کیا نائنٹین سیونٹی سکس میں اور پھر پاکستان میں ایک ادارے میں دو سال خدمات کرنے کے بعد وہ میڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی انکرا چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے ایم ایس کیا الیکٹریکل میں وہ اکثر یہ بات شیئر کرتے تھے کہ جب وہ میٹو میں تھے تو فیزکس کے ساتھ لگاؤ ان کا شروع سے تھا بچپن سے تھا تو الیکٹریکل کورسز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ فیزکس کے کورسز پڑھیں تو فیزکس ڈپارٹمنٹ میں جب وہ گئے اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے ملے اور ان سے کہا کہ میں فیزکس کے کورسز پڑھنا چاہتا ہوں تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ how is it possible ایک الیکٹریکل انجنئر فیزکس کے کورسز کیسے پڑھ سکتا ہے 
تو میں مایوس ہو گیا جب لوٹنے لگا تو اس نے مجھے بلا کے پوچھا پروفیسر نے کہ ویئر آر یو فرام تو میں نے کہا کہ آئی ایم فرام پاکستان تو اس نے کہا او یو آر فرام لینڈ آف ریاض الدین فیاض الدین تو رجسٹریشن فارم پہ سائن کر دی ہے اور پھر جتنے کورسز الیکٹریکل میں پڑھے اتنے ہی کورسز فزکس میں بھی پڑھے ساتھ اور آل اے گریڈس اور اس سے پہلے بی ایس ارناٹیکل بھی ڈسٹنکشن کے ساتھ انہوں نے کی تھی ود آل اے گریڈس آفٹر دیٹ وہ ذکر کیا کرتے تھے کہ وہ نیو یارک چلے گئے وہاں پر فزکس کے ساتھ جو مزید دلچسپی پیدا کی وہ پروفیسر بالا جی تھے انڈیا سے تھے سو بالا جی جو تھے وہ آئنسٹائن کے اسٹوڈنٹ تھے تو ڈاکٹر صاحب اکثر یہ شیئر کرتے تھے کہ آئی ایم گرینڈ سن آف آئنسٹائن پھر ڈاکٹر صاحب فزکس کے لگاؤ کو اور اس دلچسپی کو اور اس شوق کو جو پورا کیا وہ کینیڈا جا کر ٹورنٹو یونیورسٹی سے پارٹیکل فزکس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈاکٹر صاحب سے میری پہلی ملاقات نائنٹین ایٹی سیون میں ہوئی یہاں ایک تصویر بھی اگر آپ شیئر کر سکیں تو وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ان کے ساتھ تصویر لی گئی تھی تو وہ بیسیکلی یہاں انٹرویو کے سلسلے میں آئے تھے اور پھر غالباً انہوں نے نائنٹین ایٹی ایٹ میں قائد اعظم یونیورسٹی کو جوائن کیا اور ٹو تھاؤزنڈ تک قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ منطلک منسلک رہے اور وہاں سے آف کورس بے شمار ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ایم ایس کو سپروین کیا پی ایچ ڈی جو ہے جو فسٹ پی ایچ ڈی رجسٹرڈ ہوئے ان کے ساتھ وہ ڈاکٹر شیر تھے کمپلیٹ نہیں کی انہوں نے بعد میں انہوں نے جرمنی سے پی ایچ ڈی کی تو اس کے بعد جو پی قائد اعظم یونیورسٹی میں جو فسٹ پی ایچ ڈی رجسٹر ہوئے وہ میں تھا ڈاکٹر اقدس نوید ملک ڈاکٹر چیما ٹو تھاؤزنڈ میں ڈاکٹر صاحب نے محمد علی جناح یونیورسٹی کو جوائن کیا اور ساتھ ہی ہم تین اسٹوڈنٹ بھی پھر ادھر ہی شفٹ کر گئے محمد علی جناح یونیورسٹی جو موجودہ کیپیٹل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے ٹو تھاؤزنڈ سے لے کر ٹو تھاؤزنڈ سیون تک ڈاکٹر قریشی محمد علی جناح یونیورسٹی کا حصہ رہے اور اس دوران انہوں نے ایم ایس اور پی ایچ ڈی پروگرامس نہ صرف شروع کیے بلکہ اتنی سخت محنت کی اس میں کہ ایم ایس اور پی ایچ ڈی پروگرام الیکٹرانکس انجینئرنگ میں ایک نام تھا اور لوگ محمد علی جناح یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ایک پرائڈ فیل کرتے تھے وہاں سے انہوں نے چار پی ایچ ڈی پروڈیوس کیے محمد علی جناح یونیورسٹی میں اور بے شمار ایم ایس تھیسز انہوں نے سپروائز کیے ٹو ساون ٹو تھاؤزنڈ سیون سے لے کر ٹو تھاؤزنڈ نائن تک وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ڈین رہے یہاں پر بھی آ کر انہوں نے سخت محنت کے ساتھ تمام جو بی ایس پروگرام تھا الیکٹریکل کا تمام پروگرام جو تھے اس میں ایم ایس پی ایچ ڈی ان کو ری اسٹرکچر کیا اور بی ایس کی ایکڈیشن جو ہے انہوں نے کروائی 2009 سے لے کر 2021 تک وہ ایئر یونیورسٹی کا حصہ رہے اور وہاں پر بھی انہوں نے ایم ایس اور پی ایچ ڈی پروگرام کو اس کی سرپرستی کی ڈاکٹر صاحب نے مختلف یونیورسٹیز میں رہے لیکن وہ کسی باؤنڈری کے قائل نہیں تھے کہ یہ جو بھی ان کے پاس کوئی اکیڈیمک ہیلپ کے لیے آیا وہ کسی بھی یونیورسٹی کا ہے اس کا سپروائزر کون ہے اس کا کبھی انہوں نے بادر نہیں کیا تھا وہ ایک ایسا روشنی کا مینار تھے کہ جو بھی قریب آیا اس نے اپنے حصے کی روشنی وصول کی میں اکثر ان کے ساتھ گپ شپ میں ہم باقی کلیگز بھی کہا کرتے تھے کہ اگر ہم مانیٹری ایکسپیکٹ میں دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب آپ نے 
کوئی ڈیڑھ ارب روپیہ جو ہے کم از کم پاکستان کو ڈونیٹ کیا ہے تو وہ ہنس کے کہتے تھے کہ وہ کیسے تو ہمارا کہنا ہوتا تھا کہ کم از کم آپ نے جو فورٹی فائیو پی ایچ ڈی پروڈیوس کیے ہیں اور یہی لوگ جب باہر سے پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں تو جو اسکالرشپ پہ جاتے ہیں ٹین ملین سے ففٹین ملین تک گورنمنٹ آف پاکستان کا خرچ ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر اور جتنے بھی ڈاکٹر صاحب کے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ اباؤٹ فورٹی فائیو وہ ان میں سے کوئی بھی بے روزگار نہیں ہے اور اچھے باعزت روزگار کر رہے ہیں اینڈ آئی ایم وائن آف دیم ایم ایس تھیسز جو سپروائز کیے بے شمار تقریباً چار سو کے قریب ان کے انٹرنیشنل امپیکٹ فیکٹر جنرل آرٹیکلز ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا نائنٹین ایٹی سیون سے دوستی کا تعلق تھا دین نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ان کے ساتھ ایم فل کیا پھر پی ایچ ڈی کی شاگردی کا تعلق ہوا جو ان کے شخصیت کے مختلف پہلو دو پہلو میں ذکر کروں گا کہ وہ خوشی کا اظہار بھی بڑی شدت سے کیا کرتے تھے اور پریشانی کا اظہار بھی بڑی شدت سے ساتھ کیا کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ جب حاجرہ نے ایڈمیشن لیا تھا کیمرج میں تو ان کی جو بڑی بیٹی ہیں تو جس طرح انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا میں نے کبھی کسی باپ کو اس طرح خوش ہوتے نہیں دیکھا پھر جب وہ اپنے والدین کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے تو وہ بھی ان کے جذبات دیکھنے والے تھے وہ ان کی درینہ خواہش تھی کہ میں اپنے والدین کے ساتھ اپنے والدین کو حج کراؤں پھر اسما اور جب اسامہ کی شادی ہوئی اس شادی پہ بھی وہ بہت اور اسی طرح جب معاذ اور اسما نے قرآن حفظ کیا تھا تو وہ بھی ان کی خوشی جو ہے وہ قابل دید تھی پریشانی کا اظہار بھی وہ اور پریشانی میں نے دیکھا کہ دو وجہ کے ساتھ ان کی بہت پریشانی ہوتی تھی ایک ان کا کوئی اسٹوڈنٹ کہیں کسی اکیڈیمک پرابلم میں پھنس جاتا تھا تو وہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھتے تھے کہ جب تک اس اسٹوڈنٹ کو اس پریشانی سے نکال نہیں لیتے تھے اور دوسری وجہ کسی بھی کسی بھی غریب آدمی کی جب ہیلپ کی ضرورت پڑ جاتی تھی وہ بے چین ہو جاتے تھے کہ کیسے وہ اس بندے کی پریشانی کو دور کریں اور بہت سارے ایسے ان کے جو انہوں نے ہیلپ کی ہیں وہ ہم سے بھی اوجل تھیں اور غالباً فیملی سے بھی وہ چیزیں اوجل تھیں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہوا ہے تم سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھا تیرے ساتھ ایک دنیا تھی ان کے ایک پرانے گیلین دوست سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کے شوق کیا تھے جب یہ لارس کالج میں پڑھتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ دو ہی ان کے شوق تھے اسٹڈی کرنا اور ایڈونچرزم پہاڑوں میں نکل جاتے تھے ہائکنگ کرتے تھے اور ان کی موت بھی ہمارے لیے تو ایک ایڈونچر ہی لگ رہا ہے آج کے دن تک یہ یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں کل بھی میری ایک ملاقات ہوئی ان کے ایک اسٹوڈنٹ سے اور وہ پریشان تھا کہ جی ڈاکٹر صاحب میں تو اب ہو سکتا ہے کہ پی ایچ ڈی کرنی جو ہے وہ چھوڑ دوں اس لیے کہ مجھے کوئی سلیوشن نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ ان کا 
हामियों नासिर हो उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे और उनका मकाम जो है पैगंबरों के करीब कर दे इसलिए कि जो उस्ताद होते हैं ये पैगंबरों के वारिस होते हैं इलम के वारिस होते हैं और फिर डॉक्टर कुरेशी जिसकी एकेडमी की कोई सरहदें नहीं थी वो सबको अपनी आगोश में ले लेते थे और उस वक़्त तक वह आराम से नहीं बैठते थे जब तक उसकी परेशानी हल ना हो जाए जजाकल्ला खैर असल थैंक यू डॉक्टर अब्दुल जली जिस शख्सियत के लिए ये कंडोलेंस रेफरेंस है हर एक जो यहाँ पर मौजूद है इस बात की गवाही देता है उनके साथ उनके अफेक्शन और हर एक चाहेगा कि उसको वक़्त मिल जाए कि वो अपने जज्बात का इजहार यहाँ करे बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स लेडीज़ एंड जेंटलमैन वी अपोलोजाइज हम सबको यहाँ मदु नहीं कर सकते Professor Qureshi late was not only a great teacher he was a compassionate man of positive social values to give tribute and express his experiences i invite professor dr mohammad abzal khan who has spent several years at the faculty of engineering and technology with late professor qureshi dr abzal khan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh auzu billahi minash shaitan ir rajeem bismillah ar rahman ar rahim ha professor abdul jalil sahab ne उनकी जो बायोडाटा पेश किया है और जो उनकी हिस्ट्री पेश की है मेमोरीज पेश की हैं और ऑफ़ कोर्स आपने स्लाइड्स भी देखी हैं जिसमें प्रोफेसर कुरैशी साहब की सारी अचीवमेंट्स दर्ज थी मैं थोड़ा हट के बात करूँगा पर्सनल अटैचमेंट के लिहाज से प्रोफेसर कुरैशी साहब इस्लाम इस्लामिक यूनिवर्सिटी में डीन भी थे प्रोफेसर भी थे और माशा उन्होंने मोर देन थर्टीन पी प्रोड्यूस किए हैं इस कैंपस में और सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में माशा तो नॉर्मली वो इस्लाम एयर यूनिवर्सिटी से जब चलते थे तो मुझे फ़ोन करते थे डॉक्टर अब्दुल खान मैं बस गाड़ी में बैठ गया आ रहा हूँ ये नंबर वन नंबर दो वो जू ही पहुँचते थे चले सब वजू करें जमात से नमाज पढ़ेंगे ये नंबर टू नंबर थ्री वो उसके बाद पूछते थे उसको बुलाओ उसको बुलाओ ये पी स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ उसको बुलाओ सबको बुला के ना हाँ क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है ये करते थे ये तो रूटीन थी और हर रोज़ इस तरह ही होता था और यहाँ ऊपर मेरा ऑफिस होता था मैं बैठता था लेकिन इससे हट के जिन लोगों ने कॉलेज ऑफ एरोनाटिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन की थी इंजीनियरिंग में तो उनके साथ एक वर्ड यूज़ होता था एक लेटर यूज़ होता था उसको जी कहते थे अच्छा पहले तो मुझे समझ नहीं आती थी तो माशाला ये जी सेवन ग्रुप के ग्रेजुएट थे कॉलेज ऑफ एरोनाटिकल इंजीनियरिंग तो बाद में मुझे पता चला जब मैंने ए डब्ल्यू सी में नौकरी शुरू की कि वहाँ का जो एयर मार्शल था शायद हामद वो जी सेवन ग्रुप का था उसके बाद एयर वाइस मार्शल आया तारक महमूद वो जी एलेवन ग्रुप का था फिर मुझे पता चला जी का मतलब क्या है इसी तरह से बहुत सारे एयर मार्शल से मुझे वास्ता पड़ा एयर वाइस मार्शल से एयर कमोडोर से ग्रुप कैप्टन से तो सारे वो जी के लफज यूज़ करते थे तो कुरैशी साहब भी ये जिक्र करते थे एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कुरैशी साहब मेरे पास आए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है मैंने कहा क्या हुआ कहते हैं इस तरह मेरा एक स्टूडेंट है पीएचडी और उसका पेपर हमने तुर्की भेजा है और 200 डॉलर बैंक गए हम तो बैंक वाले ने कहा जी दो डॉलर का हम बना देंगे चेक लेकिन आपको फीस पच्चीस डॉलर देनी पड़ेगी बाई चांस लकीली मेरा बेटा 
मोहम्मद अकमल आजकल यू ई पिशावर में वो पीएचडी एच कर रहा था कोच यूनिवर्सिटी इस्तानबोल में तो कहते आपका बेटा वहाँ है मालिक जी मेरा बेटा यार मेरा गरीब स्टूडेंट है अच्छा ये लफ्ज उन्होंने यूज़ किया तो उसके ऊपर ऐसे ही पच्चीस डॉलर का बोझ पड़ेगा तो मिसा करो बेटे को बोलो कि फलाने यूनिवर्सिटी में फलानी जगह पे इतने का चेक भेज दे और मुझसे तुम ये 200 डॉलर ले लो फिर थोड़े दिनों बाद छः महीने बाद फिर आ गए यार एक और गरीब मेरा स्टूडेंट है पीएचडी कर रहा है और उसका पेपर गया हुआ है और तुर्की में 200 डॉलर जमा करा और बैंक वाले पच्चीस डॉलर फीस मांग रहे हैं तुम बेटे को बोलो कि उसकी वो जमा करा दे ये लो दो डॉलर ये मैं वो वाक़ात बयान कर रहा हूँ कि यानी वो खाली स्टूडेंट्स को पी नहीं कराते थे उनकी फिनंशियल हेल्प भी करते थे माशा अलहमद ला और ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं और उनको उनके जाने के बाद काफ़ी हमें दुख भी हुआ परेशानी भी हुई लेकिन जहाँ तक प्रोफेसर कुरैशी साहब का तल्लक था अब मैं ये ऐसी बात करने लगूँ कि यहाँ बहुत से लोग को तकलीफ़ होगी और सुन के हैरान भी होंगे 2010 जनवरी में मुझे घर से ले कर आए एक का नाम था डॉक्टर अब्दुल मजीद वो डायरेक्टर होता था एडमन में स्पेशल सेल का और दूसरे का नाम था प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम यासीन चौहान और कहते हैं यार इस यहाँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कोई पीएचडी इंजीनियर नहीं है और पीईसी जो है वो निकला है और उस वक्त ये सच्ची बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीई इंजीनियर एमएस इंजीनियर पीएचडी इंजीनियर कोई नहीं था मकैनिकल इंजीनियर में ये लेके आया था डॉक्टर मजीद यासीन चौहान को जो कि मकैनिकल इंजीनियरिंग में पी था बी मकैनिकल एम एस मकैनिकल पी एच डी का अब इतफाक़ से उस ज़माने में एच ई सी कहें या पी ई सी कहें उसकी रिक्वायरमेंट थी कि इंजीनियरिंग में दो प्रोफेसर होने चाहिए तब आप डिपार्टमेंट खोल सकते हैं और ये मैं बात कर रहा हूँ मकैनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तो मैं घर में था और ये आए आके मुझे उठा के ले आए और एक घंटे में लंच भी कराया इन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया और प्रोफेसर मकैनिकल डिपार्टमेंट लेकिन जब मैंने कुरैशी साहब से ये बात की अल्लाह ताला उनको जन्नत दे और ऊंचा मकाम दे मैं मैं बड़ा हैरान हुआ कहते हैं यार इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी कोई नहीं <laughs> लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल तक मैं एग्जैक्ट फिक्र तो मुझे पता नहीं है लेकिन एटलीस्ट तेरह पीएचडी एच डी बनाए ये ज़्यादा बनाए टोटल तो पैंतालीस है लेकिन यहाँ पर यहाँ उन्होंने पी एच डी एक मीटिंग हो रही थी फैकल्टी ऑफ बोर्ड ऑफ फैकल्टी की तो मेरे साथ कुरैशी साहब भी बैठे थे और पता नहीं और भी बहुत सारे लोग थे तो एकदम मैंने मैं लेडीज़ से माजरत के साथ ये बात करना चाहता हूँ मैंने एकदम कहा ये वाद आदमी हैं जिन्होंने यहाँ इस यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा पीएचडी पैदा किए हैं तो एकदम कुरैशी साहब खड़े हुए यार ये क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो मैंने पैदा नहीं किए <laughs> अल्लाह ताली ने पी की डिग्री इनको नवासी है तो माशाला अब तो मेरे ख्याल से आपके एफ में बीस से ज़्यादा पी है अब इस वक्त 20 से ज़्यादा 25 के करीब पीएचडी है लेकिन ये मैं 2010 की बात कर रहा हूँ यहाँ को पी ही नहीं था इंजीनियरिंग में लेकिन अल्लाह का शुक्र है इन्होंने भी मिशन पूरा किया इन्होंने स्टूडेंट्स को लिया अच्छा गुस्से में बड़े तेज थे और स्टूडेंट्स को ना नचोड़ देते थे मैं पीएचडी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ अच्छा अब वो पी स्टूडेंट को जब वो बुलाते थे ना तो वो पहले से वो देखता था कि किस चीज़ की कमी रह गई है उसके काम में और वो कभी अकदस नवी साहब के पास भाग के जा रहा है कभी जलील साहब के पास कभी उसके पास कि मुझे कुरैशी साहब ने बुलाया आज मेरी खैर नहीं है यानी मैं इनडायरेक्टली ये कहना चाहता हूँ कि डंडे के जोर से उन्होंने पीएचडी एच करवाई है सबको माशा अलहमदिल्ला और ये किसी किसी ये उस आदमी की हिम्मत हो सकती है जो अंदर से बहुत ज़्यादा आनस्ट हो जो अंदर से बहुत ज़्यादा ईमानदार हो जिसके अंदर दीन कूट कूट के भरा लेकिन मैं मुझे जो सबसे बड़ी हैरत हुई कि जनाजे पे मैं गया मेरे साथ डॉक्टर एहसान भी थे और अब्दुल्ला साहब भी थे और जलील साहब भी थे और अकदस साहब भी थे और भी डॉक्टर सईद भी थे तो इतना बड़ा जनाजा मैंने आज तक नहीं देखा अपने जानने वालों में से अपने दोस्तों में से अपने रिश्तेदारों में से इस्लामाबाद पिंडी की मैं बात कर रहा हूँ अच्छा नॉर्मली नमाज जनाजा होते तो सब लोग चले जाते हैं लेकिन उसकी कब्र के ऊपर भी डेढ़ लोग उस वक्त तक खड़े रहे जब तक कि दुआ नहीं हो गई ये मैंने अभी तीन दिन पहले एक आलम की वीडियो देखी और उस पर वो कह रहा है कि किसी के मरने के बाद अगर दो आदमी ये कह दें कि वो बहुत अच्छा आदमी था बहुत दीनदार आदमी था बहुत मजहबी आदमी था तो अल्लाह ताला उसको बख्श देता है तो ये मैं आपको गवाह करके कहता हूँ कि उनमें से एक आदमी मैं हूँ 
جو قریشی صاحب کو کہتا ہوں بہت دیندار بہت مذہبی آدمی تھے تھینک یو ویری مچ جزاک اللہ خیر جلیل صاحب شکریہ اللہ تعالیٰ قریشی صاحب کے درجات بہت بلند کرے میں بس چپ نہیں رہ سکتا تھا اور ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا ایک اور پہلو ڈاکٹر صاحب تقریباً بیس سال دعابہ فاؤنڈیشن کے ٹرسٹی رہے ہیں اور ایک پریزنٹیشن میں انہوں نے مجھے کہا یہ دعابہ فاؤنڈیشن ملتان مظفرگڑ اور ان ازلا میں کام کرتی ہیں کہ نہایت پسماندہ دور دراز اور رورل ایریاز میں جب تک تم بھیڑ بکریوں جو کہ پیغمبری وہ ہے پیشہ ہے ان کا روزگار کا وہ نہیں کرتے تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی پھر کیا کرتے ہو تو ان کے کہنے پر ایک ہزار گھروں کو بکریاں دی گئیں جو ایک گھر کے لیے تین بکریاں تھیں یہ تو خاص طور پر ان کے کہنے سے شروع ہوا تھا علاوہ اس کے چھوٹے موٹے اور کئی ایسے کام جو ان کی اس سے آتے تھے تو وہ ہمارے اگلے سال کا وہ پلان بن جاتے تھے اسی طرح گھروں کا تھا تو وہ ایگزیکوٹ کیا گیا اور آلموسٹ اس آرگنائزیشن نے ڈیڑھ ارب روپے خرچ کیے ہیں جس کے قریشی سے بیس سال ٹرسٹی کے طور پر وہ اپنے فرائض دیتے رہے ہیں اور ہمیں گائیڈنس دیتے رہے ہیں ہم ان کے نہایت شکر گزار ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں انہوں نے اتنی ساری رہنمائی دی ہے آلموسٹ یہ دو ہزار پانچ یا چھے کی بات ہوگی جب میں ان کے گھر گیا تو قریشی صاحب لیٹے ہوئے تھے فرش پر بیڈ شیٹ بچھا کے تو تکیہ سمپل سا لے کے اور وہ لیٹے ہوئے تھے اور وہ منظر مجھے آج تک نہیں بھولا اللہ ان کے درجات بلند کرے جی بہت شکریہ اور ان کے اہل خانہ کو خاندان کو صبر دے ان کے دوستوں کو بھی ان کے شاگردوں کو بھی بہت شکریہ جی بہت شکریہ یہاں بیٹا ہر ایک شخص اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے لیکن ہم نے پہلے ہی عرض کیا کہ وقت کی کمی کے وجہ سے ہم شب کو شاید یہاں موقع نہیں دے سکتے چونکہ ابھی یہاں کہا گیا کہ ٹرسٹی تھے اور ہم میں سے اکثر و بیشتر جو میرا خیال ہے میجورٹی جو یہاں بیٹھے ہیں جنازے میں شامل تھے تو ایک عجیب نظارہ وہاں سب نے وٹنس کیا کہ آر دس خواتین ایک خاص ٹریڈیشنل ڈریس میں بچوں سمیت روتی ہوئی ایک جلک دیکھنے کے لیے پہنچی سب پوچھ رہے تھے کون ہے یہ تھا قریشی سائلنٹ قریشی سیدھا سادہ سادی زندگی گزارنے والا فیوچر کی پاکستان کی فیوچر کی پریشانی رکھنے والا لیکن کہیں بینرز پہ قریشی نہیں ہوگا ان کی ایک سادہ زندگی ہی واز نوٹ اونلی اے گریٹ ٹیچر اے گریٹ لیڈر اے گریٹ مینٹر اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھرو آؤٹ ہز کریئر ان کے بارے میں ایز اے اسٹوڈنٹ وہ کیسے تھے ان کے ایک استاد محترم جناب اقبال احمد سے سنتے ہیں ایک آڈیو پروگرام آڈیو میسیج 
Uh, please play. मैं जिस तौर की बात कर रहा हूँ जात मंसूर और प्रशिक्षण उत्तर है वो सिवाय उन लोगों के जो उस वक्त लड़ाई स्टोरी की है ताकि दे रहे थे जो को और मैं भी उनमें शामिल था और जात मंसूर और प्रशिक्षण मेरे शागिर्द में रहे तो मामला काफी तबील है लेकिन मैं मुख्तसरन दो तीन बातें कहना चाहूँगा जो हमें सबको याद रखनी चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए सबसे पहली बात तो ये है कि एजाज मंसूर कुरैशी के मिजाज में एक ये बात थी कि वो ऐसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था जिसको उसका जमीर तस्लीफ न करे तो उसके नतीजे में ये हुआ कि जब वो प्रिफेक्ट अपॉइंट हुआ और प्रिफेक्टशिप रेजिडेंशियल स्कूल्स में इतनी अहमियत रखती है कि लोग जब उस स्टेज पर पहुंचते हैं जब उनको प्रिफेक्ट होना चाहिए या हो सकते हैं तो बहुत कोशिश करते हैं किस तरह से वो हो जाए एटाज कुरैशी प्रिफेक्ट बनाए गए लेकिन जब उन्होंने भारतीय प्रिफेक्ट्स के हालात देखे और उनका जो तरीका कार था स्टूडेंट्स के साथ तो उन्होंने उसको तस्लीम नहीं किया और नतीजा ये हुआ कि कुछ अर्स के बाद वो बहुत ही गैर मकबूल हो गए प्रिफेक्ट्स के ग्रुप पे और फिर एजाज ने खुद बखुद वहाँ से अपने आप को वापस ले लिए इन्हें प्रिफेक्टशिप छोड़ दी अब इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात जो उनके पर उनकी किरदार पर असरअंदाज होती है वो ये है कि प्रिफेक्टशिप के हटने के बाद अब वहाँ ये था लॉर्डसोरी में ये पुराना दस्तूर था अब भी है कि रात को दस बजे लाइट्स आउट हो जाती थी और कोई पढ़ना भी चाहे तो नहीं पढ़ सकता था तो एजाज मंसूर कुरेशन का ये तरीका था कि ये वहाँ से डॉमेट्री से अपने निकल के और जो स्ट्रीट लाइट्स थी उसके नीचे बैठ के पढ़ना शुरू कर दें तो बेहद मेहनती साबित हुए एजाज और एक और दिलचस्प बात आपको बताऊँ कि उन्होंने अपने आप को फिट रखने के लिए क्या एक तरीका इख्तियार किया लकड़ी की डाल थी लॉर्ड कॉलेज में वहाँ जाके वो लकड़ी चीरा कर दें तो ये उनका वर्जिश का एक तरीका था नौका था कि कब आ अपने मिजाज के मुताबिक वो कर रहे थे तो आप ये अंदाजा लगाइए कि एक तबीयत में जिद कह लें या जमीन के खिलाफ मुखालफत समझें जो भी आप उसको कहना चाहें एक बार ये चीज़ एजाज मंसूर में बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने बदले के तौर पर जब उन्होंने कहा कि ये प्रिफेक्ट अपने आप को क्या समझते हैं ये क्या अहमियत है मैं इनको वो करके दिखाता हूँ कि ये याद करेंगे कि कभी तो कोई प्रिफेक्ट था और जिसने छोड़ दी तो एजाज मंसूर इस तरह से पढ़ाई करते रहे अपने रात को देर तक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते रहते सर्दी हो कुछ हो वो अपने नतीजा ये हुआ कि मेरा ख्याल है तिहत्तर या चौहत्तर की बात है जब वो इंटरमीडिएट के फाइनल इम्तान में अपीयर हुए तो उस वक्त लॉर्ड कॉलेज सरगोदा बोर्ड के साथ एफिलेटेड था तो एजाज मंसूर ने जो रिकॉर्ड क्रिएट किया वो कई साल तक क्रिएट नहीं हो सका इतने ज़्यादा मार्क्स उन्होंने लिए माशा कि लोग हैरान थे <laughs> किस तरह हुआ है लेकिन हैरानी की कोई बात इसलिए नहीं थी जिन लोगों ने देखा था कि एजाज मंसूर कुरैशी क्या कर रहा है किस तरह कर रहा है और किस तरह से वो कॉलेज के बड़े ज़बरदस्त कवानीन के खिलाफ चल रहा है तो वो नतीजा जो हुआ ये तो एक थोड़ी सी वो तस्वीर थी जो आपको शायद मालूम ना हो इसलिए कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो लोग उस वक्त लॉर्ड कॉलेज में पढ़ाते थे या उसके साथ के तलबा थे उनको भी कुछ ना कुछ यही था कि ये एजाज मंसूर कुरैशी क्या कर पाए और उसके बाद फिर अगर नेशनल लेवल पे आप देखें तो बहुत बड़ा नुकसान है इसलिए कि उस मिजाज के लोग हमारे हैं नहीं अगर इस मिजाज के लोग थोड़े से हो जाए तो इस मुल्क की तब्दील बदल सकती है 
तो यही बस मैं कहना चाहता था बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करेगा तो काफ़ी मैं कह चुका और मेरा ख्याल है यही आपके लिए काफ़ी बहुत बहुत ये थे आ, मेरे बिलाव टीचर के बी टीचर जनाब इकबाल अहमद साहब के तसर नेशनल लॉस इंडीड इट इज़ अ नेशनल लॉस एंड इट कैन नॉट बी रेमेडीड नो वन कैन रिप्लेस दिस वैक्यूम एंड दिस ग्रेट लॉस There is a uh, quotation I have taken from somewhere which suits to my beloved teacher. Better than a thousand days of diligent study is one day with a great teacher like late Prof. Qureshi. A role model students ke liye. We have a short clip which we would like to play, and after that, ham kuch students ko yahan par. तसरत के लिए बुलाएंगे It is the teacher that makes the difference and not the classroom. He was a role model for the students due to his honesty, integrity, and deep-rooted sense of responsibility. He was a sign of hope for the students. A superb guidance, brilliant supervision, and articulate approach made him darling among the students. I would like to invite Abdur Rahman Adnan, one of the PhD students of Qurayshi Sahib, to share his experiences as a student with that great mentor. Uh, first of all, uh, uh, the ambassador of Yemen, he was coming, but something happened to him, so he couldn't come. 
So on behalf of him, uh, he told me to give his uh, sincere condolence to family of Professor Qureshi. Second, despite his sudden departure, I'm not going to say uh, to tell how sad I am, because all of us we will leave this temporary world behind. However, let me tell you how I saw him, what he left for us and for the next generation of academic fields, especially in FET departments. He left his graduate students, which every one of them considered as an extension for his great soul and ambitious. Dr. Qureshi was one of the most responsible professors who taught us for many years and followed his all responsibilities as a great teacher with full of commitments. He really deserved to hear the praiseworthy words from our voice today. He carried the real meaning of sacrifice, love, sincerity. He is the man with combination of energetic, honesty, and inspirational for all of us. He is very much liked by his students because of his nice behavior, disciplined natures, and the way of dealing with them. If he believes in one of his students, he will go with him until the end of his journey and he will grant him his degree. He would not let him in the middle of his way and never let him down. He was a bank of ideas as well as he keeps himself, he keeps himself and his students updated in the research fields. That's what also makes him a different from others. He always helped us in our difficult times and made us able to face more difficult situations, not only in research, but also in our personal life. He has left many unforgettable memories to us. When he accepts any students as a BG students, for example, my case, he told me that just you have to be persistent, hard work, diligent, think out of the box, strong in your basics, confidence of yourself. And you have to accomplish some contribution uh, to the field which you are work. It was sufficient for any researchers or any students just to stand in front of Qureshi and present his idea. And if he see the satisfaction in Qureshi's face, even if Qureshi didn't talk, then this man or this researcher, this doctor is moving in the right direction of the research. He told me once, I never get tired of studying. I asked him once regarding one preparation of his subjects. Sir, how much time you spent to understand this subjects? It was a convex optimization techniques. He's, he told me that I spent 800 hours of preparation of this subjects. You can imagine a professor like Qureshi, he spends like 800 hours of preparation for the subject before even the semester takes place. One of our last conversations we had, I told him, sir, I am going to uh, convert one paper to a patent on that. He was very much ambitious and pleased to hear that. So he was happy as he was happy from the beginning with the idea of Radcom. He keeps saying that Radcom is the conclusion of my life career. For a long time I was working, he said, for a long time I was working as a radar and communication as a separate unit and now it is the time to combine these technologies together. I, stud I, I studied with many teachers, but like Qureshi, I have never seen before. He was the man who spread his idea among more than 400 publications and above 35 PhD dissertations as supervisor. Moreover, I found him a religious man with spiritual values. All these things have given him an inner peace in his life. He left his luxury life behind to join the rank of greater uh, researchers and struggled to graduate a high class doctors and students who follow his approach. That's why he considered as the father for most of the faculty members in this department. He will be remembered and known by everyone who studied in this, field, in this uh, department for the coming years. We feel very sorry that we lost the most distinguished professor in our department. However, we cannot change the fate. But we hope that Qureshi phenomena can be repeated very soon in this department. Lastly, I want to say that we are grateful to you, Dr. Qureshi, for everything. 
Professor Qureshi, Qureshi, we are salute you with full respect and honor. Thank you so much. These were the sentiments of one of his students. He recently, in fact, uh, on 29th of December, uh, his PhD defense uh, was uh, conducted. Uh, on 30th uh, of the December, there was another PhD defense, and that was my last physical meeting with my beloved teacher. I was sitting on his right. I always try to keep him with his head. I was trying to keep him with his head. I was trying to keep him with his head. But that was the last uh, meeting with him. Uh, he was not only a great teacher, a great leader, a mentor. He was a great man, a wonderful human. Let's listen to a voice message of his childhood friend, Janab Khalid Sahib. He took us both 
for a period of delivery periods. The first time we were in the mosque with that man, a very nice man, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Uska baad da fifth class tak we were together in Kenya Public Secondary School. And after that, Iyad and Sur was admitted to Lawrence College, Gora Gali Mari Hills. So, he was there for seven years and he had to repeat the fifth class because in the admission process he had to repeat that fifth grade again. So, in, uh, so he was a year, uh, you know, he fell a little backwards as far as uh, I did my hat trick in 68, he did it in 69, and then intermediate, he did it uh, in 71 from Lawrence College, and he created a unique history for that college because to date, he is the only person who has struck the intermediate board from Lawrence College. There is nobody else, no other student from Lawrence College has done it until now. So, that was, like a square bar B, he was a second good student and uh, was so, I have no hesitation in saying to intelligent, but he was always uh, on the top. Whenever, when he, immediately after his intermediate, he went to the army, he was in the academy for uh, a few months, something like six months, and after that he was uh, taken to that uh, aeronautical room in Columbia Creek. और वहाँ से उसने वो डा पास आउट हुआ तो वो वो हमने ट्रैप हो गया वो जो टॉप स्टूडेंट ही हूँ ना डेट टाइम बट सिंस ही वो आदमी ही हूँ ना डेट सीएसएस द सेवेंटी स्कॉलरशिप स्कीम वो फ्यूज्ड तू दी गया था डेट टाइम तो उसको फॉर्म में फिर कमिशन मिला एवियेशन कोर्स में तो he was not happy about it because uh, his class fellows who were uh, in the Air Force, they were given the opportunity of uh, going for some advanced studies, MS in engineering, etc. Because they were supposed to be looking after uh, sophisticated planes, fighters, bombers, etc. और यहाँ फिर वहाँ तो सिर्फ वो सेसमेन जो हेलीकॉप्टर जो लगाते थे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी आदमी के मतलब सोच के मुताबिक तो ही वाज निगेटर ही को नॉट रिसेंट आउट दो ही वाज द टॉप स्टूडेंट तो उसके बाद उसने फिर ही मेड in fact, uh, he ran once from the army when he was in the PA, uh, when, when he was in the PMA. And uh, he came to me in Ravagundi, uh, I was in Ravagundi at that time. So we both then went to his parents who were living in Gujarat at that time, they had shifted to Gujarat. So Rahan Khaira, his father was uh, able to convince him to go back to the PMA and not uh, Play with his career. So he was there, and after that, he was uh, in the Aeronautical Engineering College in Columbia. Lekin na jab wo captain bana aviation mein, to he was uh, in fact sort of a kind of like a fed up with the army, and he wanted to. He never liked the army somehow. But uh, he came out of the army and uh, he came to me and at that time I was in Karachi, I was doing my articles in Karachi. So, 
So we were there for about uh, six, seven, eight months, close to a year, and uh, we were uh, looking for getting him admitted in some university in the United States or England or whatever possible. But uh, he was uh, then, he got admitted to the Middle East Technical University in Ankara, in Turkey. So he went there to Turkey and did his MS in electronics there. And after that, uh, his MS, he went to Syracuse in the United States, New York State, India. And uh, <coughs> there he did, uh, started his PhD, and that was in physics, not in uh, electronics and engineering or whatever. So, after that he, about uh, some year and a half he, uh, he realized that he would not be able to make through with this PhD because uh, his uh, supervisor and his teachers, uh, because of his being a staunch Muslim, they didn't like him, they were Jews. So, he transferred uh, him to the Toronto, Toronto University in uh, Canada. And he was lucky, fortunate, that he didn't lose uh, all his uh, work that he had done with Syracuse, that was accepted as this Toronto University, and he did his PhD finally from Toronto University. And after that, uh, I think he came back to England, where it was uh, in laws where his wife was there, uh, her son in law was uh, Dr. Kadeem Sadiqi, who was a political scientist and uh, had uh, his paper recently smashed published from London. <coughs> So he was there for some time, I think for a few months in uh, England, looking for something to do with the universities and trying some job, etc. But uh, unfortunately he couldn't find one. And, uh, but during that time he was also able to see Dr. Kabir, Kabir Khan. Uh, Pakistani. <coughs> so Usain Tamil Bulaus Kathu, he was very keen to take him on board for the research regarding the Pakistan news, etc. But uh, he couldn't, uh, at that time the army was ruling in Pakistan again, it was Al Haku was there. And he couldn't sort uh, out uh, the problem of leaving the army and uh, those kind of things. So he, he couldn't go in. And he came to Pakistan by final day and uh, started his first year was in Kaiyavu University. Now the students from Kaiyavu University had been my colleagues also there in uh, the Middle East. One was in uh, Shambhaji, that one country. <coughs> and uh, always had a lot of, uh, you know, respect and, uh, you know, the kind of uh, real good students would uh, respect me. Uh, these were the These were his sentiments and his experiences by his childhood friend, Khalid Sahab. I now invite Hamza Qureshi to express and share with us about our beloved teacher and spiritual father as a real father. Unke abaji ke baare mein humare saath wo apne sentiments share kare. As a father, as a family, Quraish sahab ki zindagi ke upar kuch roshni dali. Hamza, 
Please come on the podium. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala ashrafu al-anbiya wal mursaleen. Nubiyuna Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'um bi ihsani ila yawm al-deen. And we ask that Allah subhanahu wa ta'ala make uh, my beloved father from amongst them as well. Ameen. Um, firstly, uh, I would like to say that Meri Dadi Jaan Aane Jaari Thi Today, Aaj Subha, Woh Bhoot Odaas Ho Gai Thi Or Unhe Ne Kaha Ke Mera Beta Fout Ho Gai Mei Nei Ja Sakta Hoon To Abhi Tak Unka Arada Tak Aane Ke Liye Lekin Woh Aaj Nei Aayin Agar In Kisi Ko Paas Koi Khaas If Anybody Has A Wish To See Her To Make Taziyat Dr. Saab's Ammi then uh, please, by all means, uh, uh, speak to me and I will, uh, inshallah, arrange a time for you to come and uh, meet Dr. Saab's Ami, my Dadi Jan, and um, make taziyat to her. Um, uh, I would like to thank all the people that have spoken uh, about my father already. Um, the truth is that uh, my father, uh, Dr. Saab, lived... Uh, most his life in Pakistan, and I lived most of my life in England. So um, uh, there were many things about his life which I didn't know, and um, he didn't like to talk about. He wouldn't tell me, I've done this, and I've done that, and I've done this many PhDs, and he was a uh, humble man. So there were many things that he didn't tell me. When I was deciding, uh, and thinking about what I should say here, um, I, um, I, I realized how little I knew my father. And I was reminded of an English proverb which says that, uh, that we are like ships that pass in the night. That how much can we really know somebody else inside their heart and inside their mind and all of the things that make them them. Um, and then I realized that my relationship to my father was very much like probably your relationship, all his colleagues and friends, because my relationship with my father was an intellectual one. If you want to know uh, which children of his are the children of his heart, then you have to uh, meet uh, Maz and Osama and uh, Asma, who are his children in Pakistan. They will uh, speak to you about um, all the matters of the heart that they know, which um, I unfortunately, uh, because of how life was, wasn't able to know. So when I was deciding what I should say here, the thing that came to my mind is, what would my father say to all of you if he knew that this was the last time that he could address you. This moka, he never got a chance to speak to you. Other people have spoken about my father. I want to speak in my father's name. And inshallah, by the help of Allah, what I will say will be what he would have wanted to say to you all, the people of his, um, uh, who were the friends of his mind, um, which is a very special kind of friendship. Um, so, um, a man has many lives and many faces when he's lived as long as my father did. He has his life here and he has his life there and not everybody will know every side of one man. No, nobody can know every side of anybody. Um, but I, I would say that my father was a man of two things. He was a man of religion of Deen of Islam and he was a man of science. He did his PhD in theoretical particle physics and quantum mechanics, which even among physicists they say is the stuff that is very difficult. It breaks people's minds. It's very complicated. Um, for some people there is a contradiction 
between being a man of God and being a man of religion and being a man of Islam and being a complete scientist through and through. But for my father, there was no contradiction between being a man of religion and being a man of science. Because in a conversation I had with him not long ago, we were discussing this, to study science is only to study the universe that Allah has made. Allah made the whole universe. He is the creator. He is Khalik. And if he has created the entire universe, then all the laws of the universe that I could possibly study in science were created by Allah and set in motion by Allah. So in these two things, science and religion, I will first talk about religion. My Abu was a man who I can really say was a better Muslim than I will ever be. His ibadah, though those who have spent time with him, his personal ibadah was very strong. And this, he would tell you today, is the fundamental foundation stone of being a good Muslim. I am lucky because I have two parents, my Ammi and my Abu, who both for decades have prayed the Hajjud regularly. There are few people who can say this about both of their parents. Anybody that knows about matters of religion knows that the one who can pray the Hajjud regularly, it is the hardest thing to do. And it is the most beloved thing to Allah. And I can say about my father that he regularly prayed the Hajjud. I can't say anything better about my father than this. I have few memories of my father at some points in, points in life because we were separated. But I like to remember him um, sometime in the 90s. I was a young boy living in England and uh, Abu used to come to visit us regularly. And um, one year when he came, it was a beautiful summer. The sky was blue, the, si the, the, shun was, the sun was shining. We were sitting in a garden. It was a green garden, a beautiful day, a beautiful place. You couldn't imagine a more beautiful day in a more beautiful place. And Abu sat with me and he, we spent hours sitting there and he, taught, he was teaching me Quran. He was teaching me hips. And the surahs that he taught me in those times, they became the foundation stones of the surahs that I then read for many years in Salah. May Allah grant him many, um, uh, all the hasanat that he has given me. Those memories of those few hours are my most beloved memories of Abu. Father and son sitting together in a beautiful place. Father teaching the son the Quran. But my father's religion was not only personal. In Ibadah. My father loved the whole of Islam. From one side to the other. He was not a person that he liked this part of Islam and he left that part of Islam. He liked the whole, he loved the entirety of Islam and he loved the entirety of the Muslim Ummah. He was an internationalist. He had traveled. He had lived in London. He lived in America. He met Muslims from everywhere. Those who of you who have spoken to him will know he used to talk about people, Muslims he met here and Muslims he met there and tell their stories. For him, it didn't matter if you were Somali or Moroccan or Malaysian. You were Muslims and he loved them all. And the last part of his religion, I would say, after his personal ibadah and his love for all of the Muslims and all of Islam, was he believed in khidmah. He loved the people, but it wasn't just love of the heart, it was the love of action. He put his money where his, where his mouth was, as we say in English. Okay? Doing khidmat for other people, it is an amazing thing. And you will know better than me and other people have mentioned how much khidmat he did, khidmat he did for other people in his life. This is all that I will say about my father's religion. Okay? Now I will speak about my father's science. And to explain this to you, my father's position on this, I will tell you about a conversation that me and my father had about uh, two, three months ago. Me and my father, Abu Jan, were sitting and we uh, were about one topic. The topic was, why did 
Western civilization overtake Muslim civilization. Okay? 200, 300 years ago. And we were discussing, because, you know, um, this is a very old question. Anybody who's uh, uh, read or studied much history or uh, modern Muslim history will know this is a, a question that so much has been written about. Um, you know that before the Western civilization took over Muslim civilization, uh, overtook Muslim civilization, the Muslims had been supreme for a thousand years. We were the best at everything. Everything. There wasn't one field of human endeavor, medicine, science, law, nothing, that the Muslims were not the most supreme. And we were undefeatable militarily. And then within 200, within, within a very short period, the Muslims started losing everywhere and the non-Muslims started winning everywhere. And me and my father were discussing about this. And we talked about one point. We were talking about the advent of the gun, gunpowder. Gunpowder was first used by the Chinese in warfare before the gun was invented. But they only used it in rockets and they would fire rockets at the enemy and it would scare the enemy. The Muslims were the first people that realized that you could put gunpowder inside a metal barrel and put a bullet inside it, a projectile, and fire that bullet. The Muslims were the first people to do this and even in the West when you study history they talk about the gunpowder empires. The gunpowder empires were three. The Safavid Empire, the Mughal Empire, and the uh, Ottoman Empire, the Uthmani Empire. Yeah? Three empires that all simultaneously started using the gun. But then something interesting happened. We invented the gun, but the Kuffar, the non-Muslims, the Europeans, started making better guns than us. They took our technology and they improved it in a way we couldn't. But how did this happen? One man sitting in France with curiosity, intellectual curiosity, doing what we would today call R&D or academic research, discovered that by heating the metal in a certain way and by um, using a certain amount of carbon and some other elements, he could make the, 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 the steel of the gun barrel ten times stronger than it had been before. Which meant that you could now put more gunpowder in it. Then they did somebody else, somebody else, hundreds of miles away in Europe, discovered that we could make gunpowder stronger by mixing it with certain chemicals and doing certain processes and grinding it smaller. And, and they were able to make gunpowder stronger. And with these two inventions, stronger metal, which the man who invented the stronger metal didn't know what its implications would be. He didn't understand the application of it. And the man who invented the gunpowder and uh, the, 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 a stronger form of gunpowder, he didn't understand what the implication or for even gun making and then the rest of history would be that he made this strong gunpowder. But you put them together and you end up with cannons that could fire from far away and blow up Muslim ships and blow up Muslim castles without us being able to fire a single shot at them. They could stand far away and fire things at us and we couldn't fire anything at them. And very slowly, the balance shifted in their favor on the battlefield. Now, when Muslims talk about this question, about how did the West overtake us? They come up with many answers. Some people say, we stop praying Salah. If the problem is we stop praying Salah, then the solution is we should start playing Salah and then we'll be on top again. Some people say we stop fighting Jihad. So if that's how you diagnose the problem, then those people who diagnose the problem like this will then say the solution is we should start fighting Jihad. But the reality is, is that none of these reasons was the single reason. Nothing happens for one reason. Agar aap kal seher ke liye ja rahe na, aur aap sargoda ja sakte hain ya mari ja sakte hain, aap kaise decision banayenge? Char paan cheez hongi, mari kareeb hai, sargoda dur hai, yahan aur khubsurat hai, woh itna khubsurat nahi hai, yahan hum ye kar sakte hain, sargoda mein hum kuch nahi kar sakte. There will be four or five reasons why, why this happened. 
why you went to Mari and not Sargoda. But when it comes to answering the question, why did Western civilization take over Muslim civilization? People look for one answer. It was because of this. It wasn't just because of one thing. There were many factors. And one of them was that we lost intellectual curiosity and intellectual excellence and in all the fields. Okay? They became more excellent than us. And one of the reasons why Abu tried so hard to be academically excellent was because he understood this point. He said, whatever I'm going to study in the sciences, I will be the best and I will try my hardest. Academic excellence, academic research, cu academic curiosity, which leads to good research and going to places where you might think that there's no answers, but by doing the research, you find something that you weren't expecting to find. Okay? If we only looked in the places where we thought we'd find something, there's many things we wouldn't find. All of these things Abu understood. Abu understood, he tried his hardest, and this is something that we truly shared. We, have, we had a passion that in whatever field we work, our academic work should be international standard. Because it is a foundational building block of having strong society. If you want to have a strong society, you have to have strong academic intellectual work. So I will now summarize the three things that I will say that Abu would say to you are important in life. His, I hope his correct, what I feel he would say to you. One, your personal ibadah. Work on it your entire life. You must keep your ibadah high. It is the foundation. Second, you must love all of Islam and all of the Muslims. There's no parts and there's no hissas. Umma wahida. Third, you must struggle for intellectual and academic excellence in everything. It is a foundation stone of having a strong society. This is how my father's science and religion came together in him, in his heart. Okay? Having spoken, and I want to finish quickly because I know it can get long, about what the good qualities of my father and what I feel I would want him to say, if my father was standing here and he could give you his Akhri Pegam, I think he would also warn you against some things. And I really feel, because I know that Abu knew this, that every real difficulty that he made in his own life was because of one thing. Was because he and I and many people we can be quick to temper. And people have already mentioned this. My abu could get angry quickly. I can get angry quickly. My father, if he was standing here, would say, please, don't get angry. Be soft. Be kind. Be gentle. Be merciful. He made this mistake. I have made this mistake. Many people make this mistake. I feel if he was standing here, he would really say to you, stay away from anger. Stay away from temper. Deal with everything with softness. This will always give the best results. And there's a hadith of Rasulullah where he's talking about the quality in Arabic of rifq. I, I've forgotten the hadith in Arabic. I used to know it. But Rasulullah said that rifq, uh, forbearance, softness, kindness, when it is added to something, jab aap usko kisi cheez ke saath idafa karte na, wo cheez khubsurat aur khubsurat ho jati hai. Thik hai? This is all that I think that my father would like to say. And I will say one last thing. All the things I have said, I will give you a gift to you. These are all the things I have to remind you. I am not saying you. I am saying you. I am saying you. Okay? And... Um, this and I make dua to Allah that I have spoke truthfully in the name of my father. That this is what my father would like to have said. I ask Allah subhanahu wa ta'ala that he grants Jannat al-Firdaus to all the Muslims who have ever lived and died and ever will live and die from the first day until the last day. Ameen. Assalamu alaikum. Thank you very much, Hamza. Uh, 
beautifully described about their great personality. His students, among them I am also one, خود سو مسلات کے پابند قدرتی طور پر یہ ہو جاتا تھا کہ جو شاید نماز کے پابند نہیں ہوتے تھے نماز کے پابند ہو جاتے تھے جو وقت کے پابند نہیں ہوتے تھے وہ وقت کی پابندی کرتے تھے کلاس کے ٹائم ٹیبل کا اس طرح شیڈیول نماز کے وقت کا اس طرح پابند حمزہ نے بالکل درست فرمایا ایک مشن چھوڑ کر گئے ہیں اے لگیسی ہیز بین لیفٹ بہائنڈ فار آل آف اس اتنا تجربہ کار استاد تیس دسمبر پانچ بجے جب ویوا چل رہا تھا ہی ہیڈ اے لیکچر شیڈیولڈ ایٹ اسرا یونیورسٹی بلیو یو می ہز اون ہینڈ ریٹن بیوٹیفل لیکچر نوٹس and he is preparing for the lecture. The next day, I shared with some of my colleagues, Zara dekho ya, Qureshi sahab dehsa ustad, lecture ke liye ja raha hai, apne hi note tayar kiye hain, gante laga ke, phir tayari bhi kar ke ja raha hai. These gems are rarely born. We have lost a gem. He had yet a lot to do, and his students and we, fellow colleagues, were not ready to witness his demise. There is a lot we could express in this condolence reference, but due to time constraints, we are now going to the concluding session. I humbly invite Dr. Agdas Navid Malik, Professor, Department of Electrical Engineering and former Vice President of the International Islamic University to please come and give us the concluding sentiments, remarks and express his views. Professor Agdas. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی زندگی نقد گزاری تو ملی چادر خاک مطلب یہ قبر ایمیں نہیں مل جاتی اس کے لیے بھی زندگی کی نقدی دینی پڑتی ہے زندگی نقد گزاری تو ملی چادر خاک کہ اس سے کم پر تو یہ عزت نہیں بخشی جاتی تو ڈاکٹر قریشی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مطلب ابھی تک ہم ابھی تک ہم ان کے اس صدمے کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو ایک مسلسل سٹرگل ایک کانٹینیوز جد و جہد ان کا کہنا تھا کہ جنت وہی ہے جو اللہ نے بنائی ہے تو اس دنیا میں اس میں تو ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے اس میں تو یہی سٹرگل ہے کہ ہم تو آنسو ہیں ہمیں خاک میں مل جانا ہے کہ وہ نہ آئیں تو ہوا بھی نہیں آیا کرتی ان کی خوشبو بھی اکیلی نہیں آیا کرتی صرف رنگوں سے کہیں رس نہیں ٹپکا کرتا کاغذی پھول پہ تتلی نہیں آیا کرتی اور موت نے یاد کیا ہے کہ مظفر اس میں اپنی مرضی سے تو ہچکی نہیں آیا کرتی 
تو یہ معاملات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں جو جتنا وقت دے دیا گیا ہے تو سارے ان کے پہلو تقریباً ہمارے تو وہ دوست تھے ہمارے بھائی تھے ہمارے استاد تھے ہمارے مرشد تھے ہمارے بزرگ تھے اور اس سے بڑھ کر عبادات میں ہمیں یاد رکھنا نمازوں کی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا اور اس سے بڑھ کر حج کے موقع پر خصوصی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا اور پھر جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے کہ تعجد تو تعجد کی عبادات میں خصوصی دعائیں کرنا تو اب وہ سارا یہ ہم سے پوچھیں کہ ہمارا کس کہ تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے دل تجھے دے بھی گئے اپنا سلا لے بھی گئے آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے تو یہ سارا ابھی پچھلے دنوں ہم ایک ایک اسٹوڈنٹ کا وائوا چل رہا تھا مطلب یہ جو ان کے اسٹوڈنٹس یہاں بتائے گئے پینتیس چالیس یہ تو وہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ ان کے انڈر سپرویژن اور اگر کو سپرویژن وہ بھی ملائے جائیں تو اسے ایگزیکٹلی دو گنا یا اسے زیادہ تو ایک چراغ اور اسے آگے اور چراغ اور پھر جو انہوں نے آگے پی ایچ ڈیز پروڈیوس کیے کہ ایک چراغ اور چراغ اور چراغ اور چراغ تو آپ کو یہ یونیورسٹیز میں چراغاں ایک نظر آئے گا تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ سہر بھی آئی تو لائی اسی چراغ کی موت تو یہ پچھلے دنوں ایک وائوا ہم نے کوئی ہفتہ دس دن پہلے تو اس میں بڑا عجیب سا ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ تو وہ محفلیں تھیں جن میں کہ قریشی صاحب جن کے روح رواں ہوتے تھے تو بڑا عجیب لیکن مشن یہی تھا میسج یہی تھا کہ اس کام کو آگے چلانا ہے تو اب بھی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ کہ یہ داغ داغ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سہر کہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے ہم کہ وہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں تو قرار دیدہ و جاں کی گھڑی نہیں آئی بڑھے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی تو یہی ان کا پیغام ہے یہی ان کا مشن ہے اور اسی چیز کو ضرورت ہے اسی کو ہم نے کانٹینیو کرنا ہے کہ بڑھے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئے بہت شکریہ پروفیسر قریشی ہیز لیفٹ ہز فوڈ پرنٹس ان اور ہارٹس ہی ول آلویز بی ریمبرڈ his contributions and academic services ek kar se he has left a mission jo hame jari rakhna hai may allah subhanahu wa taala elevate his rank to the highest place in jannat and fortitude his family to bear this great, great loss. Dua'i maghfirat ke liye, mein dobara dawat dena chahunga Hafiz Zahir sahab ko, dua'i maghfirat ki jai, aur yeh session yaha conclude kiya jai. دعا سے پہلے صرف ایک یا دو باتیں میں عرض کروں گا ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے تقریباً تمام پہلوؤں پہ بات ہو گئی اور ہلکی پھلکی شارتاً ہی باتیں ہوئی ہیں ظاہر ہے کہ جس طرح سے جس پرسنالٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے 
اس طرح کی محفل کہاں ان کی زندگی کے مختلف محاور کو کور کرنے کے لیے کافی کیسے ہو سکتی ہے ایک بات چونکہ دعا سے پہلے میں نے آپ حضرات سے بھی ایک درخواست کرنی اور خود بھی کہ جانے والے کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہوتا ہے کہ بندے اس کو اپنا حق معاف کر دیں کسی درجے میں یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ یہ نبوی سنت بھی ہے کہ آخری اوقات میں آخری ایام میں آپ نے اپنے آپ کو بھی پیش فرما دیا تھا کہ کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو جس کا میں بدلہ نہ دے سکا ہوں تو آپ مجھ سے ابھی لے سکتے ہیں تو ایک تو اس تناظر میں بات ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں سر کے اسٹوڈنٹس ہمارے کولیگس ہم بھی اگرچہ ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکے ان سے لیکن بہرحال ایک تعلق عقیدت کے اعتبار سے اسی درجے کا ہی تھا کہ ہم ان کو استاد ہی مانتے تھے اور مانتے ہیں الحمد للہ بلکہ میں نے وہ ایک مختصر سی پوسٹ جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی وہ لکھی بھی تھی اسی حوالے سے کہ ہمارا تعلق ان سے ایک شاگرد کے درجے کا ہی تھا تو ایک عمومی تاثر پایا جاتا تھا کہ سر سخت بہت ہیں سختی کرتے ہیں تو بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس بات کو ظاہر ہے کہ اب تو ہم سب کو احساس ہو گیا کہ وہ سختی بھی رحمت تھی لیکن بہرحال اگر کسی طالب علم کسی اسٹوڈنٹ کسی ہمارے کلیگ کے دل میں کوئی چھوٹی موٹی بات ہو تو سب سے پہلے تو سر کو اس کو معاف کر دیں دل سے معاف کر دیں زبانی نہیں دوسری بات کہ یہ جو میں ایک بزرگ کی زندگی میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے مریدین میں سے کسی استاد کو یہ بات کہی تھی کہ تم اس وقت تک اپنے شاگرد کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے جب تک تم اس کے لیے تحجد میں دعا نہ کرو تو آج یہاں پر گواہیاں دی گئیں اور ایک گواہی میں اپنا ذاتی مختصر سا تجربہ آپ سے شیئر کر کے ایک گواہی میں بھی دوں گا کہ میں آپ سب مجھے جانتے ہیں میں اسی انہی لیبز میں کام کر کے گیا ہوں تو سر اکثر شفقت فرماتے تھے تشریف لاتے تھے ایک دن مجھے آ کے کہتے ہیں بلکہ کئی دفعہ کہا لیکن آخری جو بات ہوئی کہ حافظ صاحب آپ کی یہ جگہ نہیں ہے آپ جائیں بلاک ون میں یا اولڈ کیمپس آپ کی جگہ ہے تو اتفاق سے اس سے اگلے دن میرا انٹرویو تھا جس پوسٹ پہ میں ابھی کام کر رہا ہوں اس کا تو میں نے کہا سر آپ دعا فرمائیں میرا کل انٹرویو ہے تو میں چلا جاؤں وہاں تو کہتے ہیں ڈیٹا لیا کتنے افراد ہیں کیا صورت حال میں نے بتایا کہتے ہیں بس ان شاء اللہ خیر کرے گا دوسرے دن ایئر یونیورسٹی سے واپس آیا اور سیدھا میری لیب میں اور آ کے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی حافظ صاحب کیا اپڈیٹ ہے تو میں نے کہا سر اس وقت اثر کا ٹائم تھا انٹرویو صبح ہوا تھا میں نے کہا سر انٹرویو ہو گیا اور بہت اچھا ہوا ہے اور ایک جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے یونیورسٹی میں بات ادھر ادھر تھوڑا بہت اندازہ ہو ہی جاتا ہے تو میں نے کہا جی مجھے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ آپ کا نام بھی آ گیا ہے سلیکٹ ہو گیا تو سر نے یوں گلاسز اتارے اور ٹیشو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ میں رات کو تجد کے ٹائم اٹھا تھا اور آپ کی آنٹی کو بھی اٹھایا تھا اور ہم نے آپ کے لیے دعا کی تھی اور میں نے کہا تھا میرے بیٹے کا آج انٹرویو ہے اس کے لیے دعا کریں اس درجے کی شفقت اور اس درجے کا شفیق انسان ہم نے کھویا ہے تو میں بات جو کر رہا تھا کہ ہم سختی تو ہم نے دیکھی ہے وہ تو ہم نے وٹنس کی ہے اس کے بیک اینڈ پہ کیا چل رہا تھا وہ ہم نے وٹنس نہیں کیا وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ تھا تو اس وجہ سے اگر کسی کے دل پہ کوئی بات گزری ہو تو خدا را اپنے دل سے ان کو معاف کریں اس کے بعد ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور دوسری جو ہمارے لیے ایک سبق ان کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے اسامہ حمزہ نے بہت اچھے طریقے سے کنکلوڈ کیا میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ کسی بھی استاد کو اپنے طالب علم کے اندر اسپرچل ویلو ویلیوز اور ان کی اخلاقی اقدار کی پروڈکشن اور ان کی بڑھوتری سے غافل نہیں ہونا چاہیے جس طرح سر غافل نہیں تھے ہمیں بھی اسی انداز سے اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی اسی طرح سے محنت کرنی ہے اپنے سبجیکٹ میں کمانڈ کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بہت ضروری چیز ہے جیسے سر نے ہمارے لیے اپنی زندگی میں ایک مشلرہ چھوڑا ہے تو دعا کرنے سے پہلے سب حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اس کے بعد دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن السراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم فلالدالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد 
الحمد لله رب العالمين ولاقبة المتقين والصلاة والسلام على شرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا انك رؤوف رحيم ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه للاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واعف عنه واكرم نزله وابدل داره خيرا من داره واهله خيرا من اهله وادخله الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اعذه من عذاب جهنم اللهم ادخله الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها يا اله العالمين يا ارحم الراحمين ام سبك صغيرا كبيرا گناہوں کو معاف فرما مولا کریم ہماری غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرما یا اله العالمین یا ارحم الراحمین ہمارے چھوٹے بڑے لغزشوں کو یا اله العالمین خطاؤں سے درگزر فرما یا اله العالمین یا ارحم الراحمین ہم جتنے یہاں موجود ہیں ہم سب یا اله العالمین ایک خاص مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں یا اللہ تیرے ہی ایک بندے کو جس جو یا اله العالمین تیرے پاس پہنچ چکا ہے یا اللہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرما یا اللہ ہماری ہم سب کی دعا کو ان کے حق میں قبول فرما یا اله العالمین یا ارحم الراحمین ان کی کامل مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما یا اله العالمین یا ارحم الراحمین یہاں بھی بھی بات کی گئی اور تیرے حبیب کا یہ فرمان بھی ہے یا اله العالمین جس مسلمان کے بارے میں 40 لوگ اس کے حق میں سفارش کر دیں اس کے جنازے میں شرکت کریں یا اله العالمین تو اپنے بندوں کی گواہ گواہی کو اپنے اس بندے کے حق میں قبول کر لیتا ہے یا اللہ یہاں پر تو اس وقت بھی سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں یا اله العالمین ہم سب کی گواہ گواہی کو ان کے حق میں قبول فرما لے یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما دے یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے یا اله العالمین ہم میں سے ہر بندہ ان کے سیرت ان کے کردار کی گواہی دے رہا ہے یا اله العالمین ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ مغموم ہے یا اله العالمین ہر بندہ ان کی جدائی کا غم لیے بیٹھا ہے یا اله العالمین یا ارحم الراحمین ہماری اس جدائی کے غم کے اوپر یا اللہ تو ترس کھا اور اس کے بدلے میں یا اللہ تو ان کی کامل مغفرت فرما دے یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے یا اللہ ہمارا حسن ظن تیری رحمت سے یہی ہے ہمارا گمان یہی ہے یقینا تو نے ان کو بخش دیا ہوگا یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو ان کے حق میں رفع درجات کا ذریعہ بنا دے یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے یا اله العالمین یہ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ ہم سب نے کسی درجے میں بھی یا اللہ ہمارے حق میں کوئی اگر حق تلفی ہوئی ہے بحثیت ملازم بحثیت شاگرد بحثیت کلیگ یا اللہ ہم سب اپنے دل سے یا اللہ معاف کرتے ہیں یا اللہ تو بھی ان کو معاف فرما دے یا اللہ تو بھی ان کو معاف فرما دے یا اله العالمین ان کے خاندان والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی یا اله العالمین اپنے دل سے معاف کرتے ہیں یا اللہ تو بھی ان کو معاف فرما دے یا اله العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما یا اله العالمین یا ارحم الراحمین جس انداز سے انہوں نے دین کی محنت کا کام کیا ہے یا اللہ جس انداز سے انہوں نے اس کائنات کی پہچان کرانے میں لوگوں کے جو یا اللہ لوگوں کو تعلیم دی ہے ان سب ان کی محنتوں اور کوششوں کو اپنی بار بارگاہ میں قبول فرما لیں یا اله العالمین یا ارحم الراحمین یہ آج کا پروگرام جن لوگوں نے جو منتظمین ہیں یا اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کو اخلاص نصیب فرما 
یا الہ العالمین سب کو اخلاص نصیب فرما اور ہم سب کو سر کی اور ہمارے مخدوم ہمارے محترم ہمارے استاد ہمارے مربی ہمارے مرشد یا اللہ ان کی جذبات ان کی امنگوں اور ان کی خواہشات کے مطابق اپنے اس ادارے کو اپنے اس شعبے کو چلانے اور چلنے کی توفیق نصیب فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور یا اللہ ہماری ان دعاوں کو ہمارے جتنے بھی مرہومین ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب کے علاوہ جتنے بھی ہمارے عز و قارب والدین ساتھ و مشائخ بزرگوں میں سے اور عز و قارب میں سے جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں کل مگو یا اللہ ان سب کے حق میں ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لے یا الہ العالمین سب کی کامل مغفرت فرما سب کے درجات کو بلند فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین تیرے حبیب نے جتنی بھی خیر کی دعائیں تجھ سے مانگی ہیں یا اللہ ہم بھی مانگتے ہیں ہمیں بھی عطا فرما جن شرور سے تیرے حبیب نے تجھ سے پناہ چاہی ہے ان شرور سے پناہ چاہی ہے یا اللہ ان شرور سے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں ہمیں بھی پناہ نصیب فرما انت المستان و علیک البلاغ و لا حول و لا قوت الا باللہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و علی علی وصحابی اجمائین برحمت کے یار دپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ کی طرف سے آپ سب کی آمد کا ہم بہت شکر گزار ہیں ہم سب کو موقع نہیں دے سکے وقت کی کمی کی وجہ سے ان سب سے ہم دلی معذرت کرتے ہیں آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ السلام علیکم و رحمت